Sì, ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un altro tutorial di pittura. Nello specifico vedremo come dipingere uno scheletro in meno di 5 minuti. Qui ho già i miei modelli con la tinta di fondo, quindi non perdiamo tempo e seguitemi al tavolo. Ok, partiamo innanzitutto con gli schemi di colore che voglio usare. Io voglio usare per lo scheletro in sé Zandri Dust e Ushabti Bone per le luci. Poi voglio usare Led Belcher per le armi. Invece lo scudo glielo voglio fare blu, Caledor Sky. Questo qua è il nostro modello. Quindi ha uno scudo, una spada e qualche placca di metallo addosso. Siccome abbiamo poco tempo non andrò ad usare degli inchiostri perché gli inchiostri <coughs> rallentano molto. Quindi oggi vedremo come dipingere eh, questo modello usando principalmente la tecnica dry brush. Partiamo con Zandri Dust, lo scossiamo come al solito, ne mettiamo un po' nella nostra palette che è qua. Quindi ne prendo giù un po', lo stendiamo. Ok, sciacquiamo il pennello. Ora userò un altro pennello, io uso quello della Citadel per fare il dry che è fatto in questo modo qua ma un qualunque sostituto può andare bene cioè ad esempio se vorreste fare il dry con un altro pennello normalissimo si può fare lo stesso quindi una volta che abbiamo il nostro colore steso dobbiamo andare a pescare con il pennello qual è il problema del dry brush che il pennello deve essere assolutamente asciutto cioè noi ce lo possiamo passare sulle dita adesso io eh, ho appena iniziato a dipingere quindi non l'ho bagnato però il problema è che quando voi ad esempio fate un modello a dry brush poi dovete farne un altro ogni tanto il pennello bisogna sciacquarlo non potete eh, sciacquarlo solo una volta dopo tre ore che avete dipinto quindi lo sciacquate e poi dopo lo andate a strofinare su uno straccetto un tovagliolo quello che avete poi ve lo passate vi darà un po' la sensazione di essere asciutto ma in realtà non lo è perché l'acqua penetra fino in fondo alle setole quindi fino qua va proprio dentro il pennello quindi eh, provate a passarvelo sulle dita e non confondetevi tra bagnato e umido se cioè, il pennello è umido non va ancora bene dovete continuare ad asciugarlo dedicateci un attimo di tempo quando lo passate per asciugarlo prendete casomai uno straccetto ve lo passate dentro stando un po' attenti alle setole quindi per fare il dry brush il presupposto è che il pennello sia assolutamente asciutto. Allora procediamo, dobbiamo prendere un po' di colore, non prendetene una, una montagna, basta così, tocciate le prime, la prima metà del pennello, poi lo andiamo a passare sul nostro tovagliolino in modo da rimuovere il colore. Quando ottenete un segno davvero molto blando, quindi il pennello risulterà circa così vedete che ho tolto quasi tutto il colore ma le setole sono ancora sporche possiamo iniziare e allora diamo dei piccoli colpi vi ricordo che il dry brush è una tecnica che colora solo attraverso molte pennellate non colora subito quindi dovete essere un attimo pazienti e passare 1 2 3 4 5 6 7 8 passare molte volte sui modelli rigiratevelo sempre se ci sono delle fessure mi raccomando come al solito qui non date le pennellate nello stesso senso della fessura ma sempre contro vedete anche le dita sempre contro perché sennò il colore anche se ce n'è poco sul pennello rischia davvero di di andarvi dentro alle fessure ed è proprio quello che il dry brush non vuole quindi anche sulle gambine passatele sempre verso in senso contrario come sto facendo qua ogni tanto rigirate il pennello per prendere il colore da tutti e due i lati per consumarlo da entrambe le parti non vi preoccupate se andate su sugli altri, sugli altri dettagli dove andrebbero fatti altri colori vedete man mano che stendete il colore se ne deposita sempre meno 
Allora, voi per un po' potete continuare, vedete? Vi vorrà semplicemente più tempo per far sì che si applichi, però dopo un po' comunque andrà ricaricato. Quindi passiamo, passiamo, passiamo. Non abbiate fretta. Ok, adesso il pennello mi sembra abbastanza scarico, quindi lo vado un attimo a ricaricare, sempre non tocciatelo fino in fondo. Lo asciugo, quindi lo appoggio e lo tiro, fino a che il segno non è abbastanza scarso. Così mi piace. E poi si ricontinua dai punti che non avevo passato, quindi le gambine non le avevo passate molto bene. Qui vedo che lo scudo è un po' fragilino, secondo me tra un po' mi si stacca. Passiamo questo braccino qua, passiamo il cranio, c'è dietro. Passiamo bene i piedini. Ok, il risultato mi piace, mi sembra di aver colorato praticamente tutto quello che dovevo colorare. Forse mancano un po' le spalle qua dentro, il braccino che è difficile, difficile arrivarci, un po' in ombra, comunque lo facciamo lo stesso. Adesso direi che possiamo passare gli altri colori. Ora dobbiamo sciacquare il pennello, questa è la parte più delicata del dry brush perché è quello che vi frega. Io sciacquo il pennello perché voglio che le setole rimangano pulite e soprattutto che i colori in questo caso non voglio che si mischino. Adesso il pennello, diamogli un'occhiata, innanzitutto è pieno di gocce, quindi dovete asciugare anche tutto il manico. Più questo è proprio bagnato. Quindi adesso lo andiamo a asciugare per bene. Lo passo col pollice per sentire in che stato è. Quindi innanzitutto gli asciugo anche il manico perché le gocce dopo possono scendere. Poi inizio ad asciugarlo per bene. Poi lo tocco, mi sembra ancora umido. Bisogna asciugarlo proprio bene, 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 bene. Ok, ok, adesso mi sembra piuttosto asciutto. Sì, ma l'ho passato bene 5-6 volte, perfetto. Ora se vedete il nostro scheletro si sì, è colorato, potrebbe andare bene anche così, ma voglio dargli un tocchettino in più. E quindi gli voglio dare delle luci di Ushapti Bone solo nei punti che voglio mettere in risalto. Quindi un po' il viso. Un filino alla schiena, un tocchettino alle gambe, alle anche, magari e basta. Quindi come al solito scossiamo il colore. Ok, il colore non mi sembra ben diviso. Vedete qui mi sembra molto liquido. Quindi probabilmente devo scossarlo ancora. Ecco, adesso è partito, anche a testa in giù. Scosso anche a testa in giù, voglio che si divida per bene, cioè si, si mescoli per bene. Vediamo com'è adesso. Io voglio che sia bello cremoso. Eh, dentro mi ha fatto un grumo gigante, vedete? <coughs> Quindi prendiamo uno stuzzicadente e lo vado a mescolare. Qui si è formato proprio un grumo, è passata dell'aria o oh, non lo so, comunque non va bene. Questo è un altro potenziale nemico del dry brush perché se c'è il grumo, questo qui invece è molto liquido, più liquido del dovuto. Voi non riuscite ad asciugare il pennello, cioè il colore che prendete per fare il dry brush deve essere un colore abbastanza denso. Quindi fatto così non mi piace per niente, lo mescolo. La cita del di recente ha iniziato a fare una linea di colori che si chiamano dry, che sono fatti apposta. Ve ne faccio vedere uno, 
se siete cur- curiosi questo qui vedete è densissimo in proposito perché così voi tocciate il pennello il colore è già abbastanza secco asciutto si chiama dry mescoliamo mi sembra un po ancora un po denso comunque adesso proviamo cioè un po denso andrebbe bene un po grumoso però quello che non mi convince è questa parte qui che è molto liquida proviamo eh, vedete probabilmente se non mi si è chiuso bene qui a lato e se non mi si è chiuso lì vuol dire che nel tappo si è formata una crosta qua sotto che non me lo fa chiudere e lui si secca crosta che possiamo provare a rimuovere con lo stuzzicadente eccola qua vedete no, non si chiude lo stesso vabbè comunque eh, dopo lo risolverò non è lo scopo di questo video quindi procediamo anche se è bene uh, fare l'occhio a questi tipi di problemi cioè riconoscere quando un colore non è più lui io adesso l'ho preso direttamente con il pennello da dry, me lo stendo un attimo qua. Sì, adesso il colore che ho pescato l'ho pescato da dentro e non dal tappino perché mi sembra più denso e quindi più adatto a fare il dry. Lo asciugo. Quando c'è poco colore sul, sulle setole lo asciugo per bene. Cominciamo. Allora, io non voglio dargli highlight dappertutto, quindi voglio farlo un po' sul viso. Il viso mi interessa che si veda per bene. Comunque il cranio in generale. Poi voglio dargliela un po' sulle spalle ma non su tutto il braccio. Un pochino su questa zona qua che è in luce secondo me. E poi di dietro facciamo un po' le anche. di dietro della testa un po' la spalla qui un po' le gambine poco poco anche un po' qua boh così sono abbastanza soddisfatto vedete che lo scheletro ha preso un po' più di luce Quindi secondo me è molto meglio Ora diciamo che il corpo è finito, dobbiamo fare lo scudo e le parti metalliche, la spada e le placche. Sciacquiamo il pennello. Intanto faccio un piccolo intermezzo perché noi riusciamo a dipingere questo scheletro in così davvero poco tempo. Perché... Il, più il colore è liquido più ci metterà tempo ad asciugarsi quindi gli inchiostri sono in assoluto i colori più lunghi da asciugare questo ci aumenta molto i tempi questo modello si può fare anche con l'inchiostro ma io ho evitato proprio per ridurre il tempo di pittura il layering quindi quello non l'inchiostro ma la tecnica in cui si utilizza il colore stendendolo per bene in modo che sia uniforme ha un tempo di mh, asciugatura medio diciamo Mentre il dry brush, avendo pochissimo colore sulle setole, nel momento in cui lo stendi è già quasi asciutto. Non abbiamo il downtime tra una fase e l'altra. Io appena ho finito un colore, tempo di sciacquare il pennello, di prendermi fuori un nuovo colore, posso già quasi ripartire. Se avete dei dubbi, toccate il modello col dito, ma vedrete che è asciutto. Rifacciamo tutta la trafila di asciugatura del pennello, quindi dobbiamo stare molto attenti che non sia per nulla bagnato o anche solo umido perché ci rovinerà la nostra tecnica quindi lo passiamo per bene stringendo anche un pochino le setole attraverso uno straccio poi andiamo a sentire direi che no è ancora un pochino umido bene 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 lo passiamo lo passiamo ok domanda partiamo col blu o invece col colore del metallo io partirei 
con il blu per il semplice fatto che voglio fare questo scudo blu poi la cornicetta e il teschio invece di metallo quindi se col blu vado sopra la cornicetta non mi interessa e poi dopo gli rifaccio la rifinitura nel secondo momento quindi partiamo con il blu ho scelto un base Caledo Sky un base abbastanza acceso lo scossiamo chiaramente se partite con un blu più scuro di questo magari lo scudo viene scuro o lo volete fare così ma se dopo gli volete, lo volete rendere più chiaro dovete darci una seconda passata con una tonalità più chiara di blu e anche questo vi aumenta un po' i tempi quindi lo schema di colori che ho studiato è fatto apposta per tagliare il più tempo possibile prendiamo il colore lo mettiamo nella nostra paletta tocciamo le setole fino a metà poi le andiamo ad asciugare in un punto pulito sul nostro, sul nostro tessuto vedete come macchia il blu però di colore ce n'è poco e poi partiamo essendoci dei tagli vedete sullo scudo io voglio dare le pennellate in questo senso stando attento a non andare a non andare su, sullo scheletro che ho già dipinto quindi in questa fase dovete già stare un po' attenti se non colorate tutto va bene perché io voglio dargli un look sporco a questo, a questo scudo qua ok sembra molto chiaro ma penso che sia la mia videocamera e poi comunque si asciugherà Facciamo anche la parte dietro che sarebbe di legno, vedo del legno dietro, quindi è marrone. Però dobbiamo fare le chiusure dello scudo, quindi sicuramente il lato, il sotto. E poi se vedete anche questi risvolti qua che si piegano. Forse era meglio partire prima col marrone, ma pazienza. Il dry brush è abbastanza permissivo come tecnica di pittura. Passiamo un attimo lo scudo. Ok. Ora col blu direi che abbiamo finito. Dobbiamo sciacquare il pennello. Come al solito essendo lo dry guardate un po' il pennello. Io l'ho sciacquato abbastanza bene. Ma c'è ancora del blu nelle setole quindi lo ripasso. Se non lo fate subito potreste causare un disastro. Vi faccio vedere l'altro pennello che avevo come l'ho ridotto e dopo a parte averlo pagato una fortuna. Questo era il dry che avevo prima. Quindi questa è la differenza tra fargli manutenzione e non fargliela. Qui è andato del colore dentro, non l'ho asciugato bene. Si è seccato il colore nella seconda metà delle setole. E questo qui non riesco più a usarlo per far niente perché eh, come vedete quindi lo asciughiamo per bene controlliamo che non ci sia del blu un pochino ce n'è ancora ma forse non viene via semplicemente passandolo e ripassandolo ma dobbiamo stringerlo stringere le setole attraverso un panno così da farlo venire via del tutto ok asciugatelo perfettamente è un po' brigoso ma al passaggio della pulizia dell'asciugatura dei pennelli dedicateci il tempo che ci serve perché ancora un po' umidino. Adesso partiamo con l'Ed Belcher quindi lo scossiamo. Ne prendiamo un pochettino, lo stendiamo sulla palettina. E poi lo asciughiamo sul tessuto. Attenzione che se avete bagnato il tessuto con l'acqua, sentite se il tessuto è umido, non andateci sopra con, quando asciugate il pennello con il brush, se no vi si ribagna. Ok, così mi piace abbastanza, gli do un'altra mini passatina. Ok, oh, e poi siamo pronti, partiamo con l'arma. Facciamo tutta dry brush. Devo dirvi che lo scheletro si presta molto a questo tipo di tecnica perché essendo, eh, diciamo, viene sporco lo scheletro, gli possiamo dare questo effetto molto naturale 
di, di arrugginito, comunque anche gli zombie. E, facciamo tutte e due le parti dell'ascia. Adesso è un po' in ombra, non si vede benissimo, comunque... Comunque avete visto l'effetto sull'ascia, così va bene. Non colorate tutto, chiaramente, perché sennò non ha senso fare dry brush. Facciamo anche l'interno, ok. Poi, cercando di stare molto attenti, andiamo a fare la cornice dello scudo. Se andate un po' dentro va bene lo stesso. Cerchiamo di fare un po' lo scheletrino. Poi se volete possiamo dargli due colpi. Mi sono andato un po' fuori ma va bene. Possiamo dargli due colpi sui tagli dello scudo in modo che lo scudo sia di metallo ma facciamo finta che sia stato un pochino rovinato dai colpi. Ok. Vedete dry brush che effetto soffice che fa. Poi passiamo alla cornice di dietro, quindi da questo lato di qua. Se volete fare i pignoli potete fare il legno di marrone, sempre a dry brush, oppure potete supporre che questo legno sia legno carbonizzato o marcio e quindi lo lasciate nero. Per la basetta se la volete fare prendete un marrone che vi piace, io uso Steel Legion Drab, scossate, prendiamo un tocchettino, facciamo anche la basetta dry brush, proviamo. Così da dare un bel effetto asciughiamo il pennello, è forse un po' umido ancora. Lo asciughiamo per bene col colore sopra. Proviamo. La basetta non l'ho preparata come ho fatto nell'altro video. Passiamo a dry brush, tanto è già un, un filino texturizzata. Da questo effetto un po' di terra. caricato un po' poco colore o forse l'ho asciugato troppo ecco così va meglio carico un altro po' se no finendo mattina ah, ecco qua è un po' più carico il pennello casomai do delle pennellate un pochino più leggere e tanto quando si asciuga si ammorbidisce tutto il tono. Eccolo qua, finito. Questo è il risultato finale. Quindi come vedete abbiamo fatto lo scheletro, le placche di metallo dietro non sono state neanche a fagliere, tanto eh, vedo che viene un bel effetto comunque, poi potrebbero essere placche di osso, chi, chi lo dice. Lo scudo è il risultato che mi piace davvero e il nostro scheletro è finito. Come vedete ci vuole pochissimo a farlo, adesso il video è durato un pochino di tempo perché io devo spiegarvi chiaramente come farlo e quindi si allunga però il risultato direi che è più che soddisfacente se non lo avete già fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale perché sarebbe davvero un ottimo modo per supportare tutto il lavoro che faccio come al solito vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo tutorial